गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर्व विद्या वही आनी पेन आनी आज अपन इंग्रजी हा विषय इंग्रजी विषय जो घटक अपन शिकार तो आहे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स अपना सर्वान मार्गदर्शन करना सा श्रीमती लगड़ मैडम वडाला भैरोबा शाला या शातील मॅडम आपल्या समोर चार दिवस इंग्रजीच्या तास शिकाय घेणार आहे अतिशय सुंदर पद्धतीनं आणि सोप्या पद्धतीनं मॅडम आपल्याला इंग्रजी हा घटक स्कॉलरशिप साठी शिकवणार आहेत सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यायचं आणि नोट सुद्धा काढायचे आहेत मॅडम ला विनंती आहे त्यांनी तासाला सुरुवात करावी थँक्यू सर गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू सर्वांना नमस्ते अच्छा ठीक आहे आता आज आपण सगळे मिशन स्कॉलरशिप या अंतर्गत या मिशन स्कॉलरशिप तर आहेच पण स्कॉलरशिप आपला इयत्ता पाचवी है ना इयत्ता पाचवी मधला इंग्रजी हा दुसरा भाग भाग दुसरा पुस्तकातला भाग दुसरा पहिल्या भागामध्ये भाषा आणि गणित आहे दुसऱ्या हा थोड माग हा थोड माग फळ्याच्या जवळ म्हणजे व्यवस्थित दिसत हा ओके ओके दुसऱ्या भागामध्ये इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता हे दोन विषय आहेत हे सगळ्यांना माहितीये त्यातला पहिला विषय आहे इंग्रजी पण या अभ्यासा जे आपल्याला आज सुरुवात करण्यापूर्वी आज आपला पहिलाच तास इंग्रजीचा आणि इंग्रजी तासापूर्वी मी थोडस तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपण जी स्कॉलरशिपची तयारी करणार आहोत किंवा ह्या इंग्रजी विषयाची तयारी करणार आहोत तर त्या विषयाची तयारी कशी करायची ही तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये आता आपण त्याची मनातल्या मनात थोडीशी एक तयारी सुद्धा केलेली पण या सर्वांसाठी सातत्य चिकाटी सराव प्रयत्न या गोष्टी जर आपल्याकडे असतील सातत्य म्हणजे सतत सतत जर तुम्ही एखादी गोष्ट करत राहिले तर दुसरी गोष्ट चिकाटी तिसरी सराव चौथी प्रयत्न म्हणजे एखादा जर प्रश्न येत नसेल तर त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याची जी धडपड आहे तुमच्याकडे तर ती सतत असणं ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही याच्यात असतील या अतिशय महत्वपूर्ण गोष्टी त्या जर तुमच्याकडे असतील तर यश दूर नाही आणि यातला आता हे झालं स्कॉलरशिप विषयी याच्या विषयी आपण चार दिवस थोडं थोडं बोलणारच आहेत सुरुवातीला पण त्यातला आता हा विषय आपला इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेमधला इंग्रजी तर इंग्रजीला वाघिणीचं दूध असं म्हटलं का बरं म्हणत असतील इंग्रजीला वाघिणीचं दूध तर इंग्रजी विषयाचं जर ज्ञान आपल्याकडे असेल तर आपल्या वागण्यातला बोलण्यातला एक कॉन्फिडन्स जो असतो ना तो अतिशय जास्त असो ज्याला इंग्रजी येतं बघा त्याच्या बोलण्यातला वागण्यातला सगळ्यातलाच कॉन्फिडन्स इतर भाषा आल्यानंतर असतो पण त्यातल्या त्यात इंग्रजी कारण ही थोडीशी कठीण भाषा आहे असं म्हणता येणार नाही जर ती आपण आत्मसात केली तर ती सोपी आहे तर अशी ही इंग्रजी भाषा आता आपल्याला इंग्रजीचा आज पहिला टॉपिक सुरू करायचा आहे पण इंग्रजी आपण जे आता तुम्ही पाचवीला गेले पहिलीपासून आपण पाहतो ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाय झेड असे आपले सव्वीस लेटर्स आपण पाहतोच पण आता त्याच्याही पुढे जाऊन वाचता यायला लागलं दुसरीला तिसरीला चौथीला जसं मराठीमध्ये अ ते ज्ञ प्रत्येक अक्षर घेतलं अ चा उच्चार अ होतो आ चा उच्चार आ होतो तसं इंग्रजीमध्ये नाहीये बाळांना ए टू झेड ही अक्षर किती आहेत सव्वीस बरोबर पण या सव्वीस अक्षरांचे उच्चार मात्र किती आहेत चौवेचाळीस मग असं कसं आता कोणत्या अक्षराचे किती एक एका अक्षराच्या काही काहींचे चार चार सुद्धा उच्चार आहेत बरोबर हे उच्चार आपल्याला एक ते चार आता तिसरी चौथी पर्यंत आपण सगळा केला अभ्यास एक कोणत्या ओळींमध्ये कोणते लेटर्स राहायचे इंग्रजीमध्ये दोन प्रकारचे लेटर्स आहेत कॅपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये कॅपिटल कसे लिहायचे आणि स्मॉल कसे लिहायचे हे देखील तुम्हाला माहिती आहे तरी तुमच्या माहितीसाठी मी तुम्हाला चार्ट दाखवते फोर लाइन्स मध्य लिखेल स्मॉल लेटर्स है तीन ओलीत है मध्या दोन ओलीत है खाल तीन ओलीत है मग ही अशी अक्षर कोण कोणती आहेत सगळ्यांनी वही मध्ये तुमच्याकडे फोर लाईन्स वही असेल तर फोर लाईन्स मध्ये कॅपिटल लेटर्स लिहा आणि स्मॉल लेटर्स पण लिहा पटकन दोन मिनिटात लिहा 
सगळ्यांना लिहिता येतात कॅपिटल लिहा आणि स्मॉल लिहा दोन्ही पण लेटर्स लिहा दोन्ही वेगवेगळी लिहा दोन्ही वेगवेगळी लिहा कॅपिटल सगळे लेटर्स वरच्या चार ओळी देणार सॉरी वरच्या तीन ओळी देणार आणि स्मॉल लेटर्स वरच्या तीन ओळीत काय येणार मधल्या दोन ओळीत काय येणार आणि खालच्या तीन ओळीत काय येणार सगळ्यांनी लिहिले एक मिनिट झाला आपले कॅपिटल लेटर्स लिहून झाले असतील आणि आता स्मॉल लेटर्स लिहा खूप वेळ नाही लागत आता आपल्याला कॅपिटल आणि स्मॉल लिहायला कॅपिटल आणि स्मॉल लेटर्स सगळ्यांनी लिहिले असतील स्मॉल लेटर्स लिहिले सगळ्यांनी ठीक आता सगळ्यांचं लक्ष फळकडे आज मी तुमचा इंग्रजी या पाठातला इंग्रजी या विषयातला आपलं पुस्तक आहे ना बुद्धिमत्ता आणि इंग्रजीतला ते सगळ्यांनी काढा बरं त्याच्यातलं आपलं पहिलं पाणी बघा इंग्रजीचं त्यात अनुक्रमणिका दिलेली आहे त्या अनुक्रमिकेमध्ये आपल्याला युनिट्स दिलेले आहेत इंग्रजी आपल्या या पाठ्यपुस्तकामध्ये आपल्याला युनिट्स आहेत आठ किती आहेत आठ आणि त्या आठ युनिट मधला पहिलं युनिट आहे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आणि दुसरं त्याच्यातला सब युनिट आहे पहिलंच असोसिएटिंग द नेम ऑफ ए लेटर विथ इट्स वर्ड्स इट्स साऊंड्स म्हणजेच अक्षर आणि त्यांचा आवाज यांची सांगड अक्षर आणि आवाज त्यांचा येणारा साऊंड त्यांचा येणारा आवाज यांची एकमेकांशी असलेली सांगड हे आज आपण या टॉपिक मधून पाहणार आहोत आपण सुरुवात याच्यापासून करूया आता इंग्रजी अक्षर सव्वीस आहेत बरोबर ए बी सगळ्यांचं लक्ष इकडे फळ्याकडे ए बी सी डी लिहून झाली असेल तरी सुद्धा नसेल तरी सुद्धा थोडं थांबून घ्या आणि इकडे लक्ष द्या आपण सगळं बघणार आहे लिहायला लावलेत मी पण नंतर छोटे छोटे प्रश्न पण मी उपस्थित करणार आहे देणार आहे तुम्हाला विचारणार आहे तर त्याची प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही मनातल्या मनात द्या किंवा तुम्हाला समजला असेल तसं हात वर करा स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y Z. These are twenty six letters in English. Okay. Suppose, अतः आज मैं तुम्हारे एक छोटी सी गोष्ट समझे. एका वर्गा में दे सवीस मूल्य ऐसा पढ़ समझो. एका वर्गा में दे सवीस मूल्य ऐसा पढ़ समझो. समझो. तो सवीस मूल्य ही चाहिए. Good. Twenty six boys are uh, students are. गुड बट सम आर व्हेरी गुड हु आर दे कोण आहेत ते टीचर्स इज ए कम युअर अँड सिट सी ए क 
come here and sit in the row. Here I get two bus. And then Konta Arun Chan, good, good Mila, very good boy. This is a good student, very good student. E. Okay. A, E. Now third one, Konta and Tisra. I, please come and sit here. I came and sit in a room. Next, O. O, please come here and sit in a room. Next one, U. U, please come and sit here. A. E, I, O, U. These five students are very good students and these are called vowels. Why are they good? Very good. These are good students and these, these are very good students. Why? Because they are always ready to help others. Yacha artha te nehemi ek me. इतर अन्ना मदद करायला तयार अस्तात मनुन तरना टीचर निकाय के लो बेगा बोलो लो आणि तेरा बेगा रंगेर पसोलो आणि तेरे कशी साने भी मदद करता दत्ती तुम्हाला मैं आज सांगना रहे ओके आणि ये एक ट्वेंटी वन सेम ना सिर्फ एक फाइव काय बॉबल्स मंजस स्वर फाइव बॉबल्स है मंजस स्वर ओके आणि हे जे बाकी जे केले ना दिस ऑल 21 21 मधून 5 गेले 21 काय राहिलं ते कॉन्सोनंट्स व्हाट आर दिस कॉन्सोनंट्स 21 कॉन्सोनंट्स एंड 5 वोवेल्स सी नाउ वन वर्ड आता तुम्ही म्हणता कशी मदत करता टीचर ओके And butter. Time meaning is the butter. Bita sound kai b. Bita sound kai t. Ata mi the pan yena ni kumje sounds pan bagna ni kumale yeta. Kasa ganna yeta. Pan puna yeta revise revise karna re. Ani ekhe ka shabda se kai kai uchar kiti hota. Ya swaran jo uchar kito te sudha mi ganna. Pan ek surbat ke yanna sunao ek kaam kinta. Bana. A come. A come. So, what is the first one? And what is the B, A, T, bat. Okay. What is the first one? Shabda tayar zhala. Asha prakar is swar. 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 T for P, T for T, O, तन्ना मदद कराय लाला मदे, P, O, T, pot, pot means भंड, अशा प्रकारे vowels अपला consonants ला मदद करता, अणि अर्थ पूर्ण शब्द ताया रहता, बरोबर, तर असे हे vowels, यांचे उच्चार, consonants, यांचे उच्चार, यांची एक मेकांशी असनारी सांगर, ही आपले ला अच्छा है लेसन मधुन बगैची आए ओके तर मैं आज उतना मतलब है तुम्हारे सांगले से या दर्दा चा भारों चार टक्के या दर्दा चा या जो टॉपिक है ना हाँ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट या चा भारों उस कितिए चार टक्के अनि तो भारों जरी कमी असला तरी सुधा आपले ला थोड़ा 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 � तर हाँ पहला टॉपिंग है आपला एसोसिएटिंग द नेम्स ऑफ ए लेटर विद इट्स साउंड तो तेज़ सर्विस मुलाक्षर है एक विस कॉन्सोनेंट्स है फाइव वोवेल्स है तो तेज़ फाइव वोवेल्स ए तो उच्चार क्या होतो एप ए तो उच्चार आपन बगा एप्पल नियमिका करतो ए फॉर एप्पल ई तो उच्चार क्या करतो ए ई तो उच I, I is a good thing to do with the word. T, 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 
टीन बीन मीन है ना नंतर ओ ओ चा साउंड होतो अ ओ चा साउंड का होतो अ अ अ कसा प्रकार आपण वापरतो बी ओ एक्स बॉक्स यु चा उच्चार कसा करतो अ बी यू टी बट सी यू टी कट पण कधी कधी यु चा उच्चार वेगळा पण होतो तो कशा प्रकारे होतो हे सगळं आता आपल्याला बघायचं सगळ्यांचे लक्षात आलं का हाउ मेनी कॉन्सनंट आर देअर ट्वेंटी वन कॉन्सनंट आर देअर एकवीस व्यंजन आहेत किती व्यंजन आहेत एकवीस व्यंजन एकूण मुळाक्षर किती सव्वीस एकूण मुळाक्षर सव्वीस त्यापैकी पाच वॉवेल्स आणि एकवीस कॉन्सनंट कॉन्सनंट म्हणजे व्यंजन सगळ्यांनी लिहून घ्या एकूण मुळाक्षर सव्वीस स्वर पाच म्हणजेच वॉवेल्स पाच ए सी ए सगळ्यांना दिसत आहे ई फार महत्व पाळणार ए आयोच हे नसतील तर शब्दच तयार होणार नाही जसं आपल्या मराठीमध्ये काना मात्रा वेलांटी उकार ह्रस्व दीर्घ एक रुकार अनुस्वार तसं इंग्रजीमध्ये हे सगळं पाच का हे पाचच लोक एवढं काम करतात हे सगळं पपेट्स आवडतात हु इज दिस ए ई आय ओ यु दीज आर फायव्ह वॉवेल्स दीज आर फायव्ह वॉवेल्स ए ई आय ओ यु ए ई आय ओ यु ए ई आय ओ यु वी आर वॉवेल्स हाव आर यु a e i o u a e i o u we are vowels how are you we are vowels how are you oh hey vowels kaam lakshya thevaycha ani je sound saitha bagaiche ahe dada see lakshya dhatil vowels five vowels a e i ओ यू जेव्हा जेव्हा आता तुम्ही शब्द वाचणार त्यावेळेला त्यावेळेला या वॉवेल्स व्यवस्थित उच्चार काय आहेत ते लक्षात तर आधी मी काय घेणार आहे तुम्हाला या वॉवेल्स चे किती उच्चार होतात प्रत्येक वॉवेल चे किती साऊंड होतात तर ते मी सांगणार आहे जसं आपण अ लिहिला मराठीत की फक्त अच उच्चार होतो तसं नाही कारण मी सुरुवातीला काय सांगितलं तुम्हाला सव्वीस अक्षर आहेत पण उच्चार किती आहेत चव्वेचाळीस मग ते कोणत्या कोणत्या अक्षरांचे पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या उच्चार होतात ते सगळं व्यवस्थित लिहून पण घ्यायचे मी जसं ब्लॅकबोर्ड वर लिहिल ते लिहून पण घ्यायचंय आणि लक्षात पण ठेवायचंय म्हणजे वाचन अजून आपलं चांगलं होईल आकलन कळेल आणि त्यावर आधारित वेगवेगळे प्रश्न असतात बघा पहिला ए नी सुरू होणारे शब्द ए नी शेवट होणारे शब्द ई नी सुरू होणारे शब्द किंवा वेगवेगळ्या शब्दांची सुरुवात कशी होते किंवा वेगळ्या गटातला वेगळा शब्द कोणता हे सगळं या उच्चारांवर आधारित आहे तर बघा पहिला बॉबेल सगळ्यांनी वही वय जसे जसे मी बॉबेलचे उच्चार देईल तसे तसे लिहून घ्यायचे आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पण लिहून घ्यायचे आणि ज्या शब्दांचे दोन उच्चार आहेत ना तर त्यांचे सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार ते दोन उच्चार कसे होतात फर्स्ट वॉवेल आहे ए मग या ए चे उच्चार चार होतात किती उच्चार होतात चार मग ते कोणते कोणते बघा 
उच्चार हो बुक मध्य जे मार्गदर्शक पुस्तक है स्कॉलरशिप चाचवी चाहिए उच्चार बीन अक्षरी शब्द ज्यादा घतो तीन अक्षरी शब्द मधे अपने क्या बीई जी बे इधे ई ता उच्चार का हो तो एवडाच उच्चार अपने महत्ति बयाच मुला उच्चार महत्ति तीन उच्चार एक रसवई एक दीर्घई एक 
ह्रस्व ईचे को उदाहरण संगेल मैं सग आलपुढ़ का बगर अजुन इन इलेक्शन इलेक्शन ई ओके दीर्घ ही तो दीर्घ ही मध्य अपने को अजु एखाद उदाहरण तुम्हारा आठते का ही शी अजुन वी मी का दीर्घ ई चे उदाहरण बरबर नंतर ए ए चे उदाहरण मैं को बेड अजुन मैं लेग संगे वेगे उदाहरण लिखी तरी सु चले पेन पेन ये सगले ए चे उदाहरण तीन अक्षरी शब्द मध्य कॉन्सनट वॉवेल कॉन्सनट ज्यादा उच्चार ए हो ज्यादा चार अक्षरी शब्द है कि तीन अक्षरी मध्य सुधा आर आर तुम्हारा महत्ति है आर हा हा आर है जी लेटर है ना एकदम बॉसी लेटर है जर वॉवेल्स आले तरी उच्चार वेगे होता नीचे जे उच्चार होता उच्चार हो नहीं नर इलेक्शन इधे एची ही दोन अक्षरी शब्द मधले उच्चार वेगले बी ही आता इधे तुम्हें एस एच ई हा तीन अक्षरी शब्द है तो एस एच श हो तो एस एच दोन लेटर समझ एक साउंड श श शाहमृगा जो उच्चार होता अपना श तो एस एच ई शुढ़े ई जोड़ला शी डब्ल्यू ई वी इतने एम ई मी असे खूब सारे वर्ड्स है सगड़ा अभ्यास है परीक्षे जे प्रश्न इधे बे प्रश्न विचार परीक्षे गटातला वेगड़ा शब्द ओखा मत उच्चार शेवट का उच्चार वेगड़ा कशाच को अक्षरा चाहिए कि शब्द है कि राइमिंग वर्ड है अशा प्रकार के प्रश्न विचार अपने प्रोनाउन्सिशन गरजे चाहिए हाला ई ई चे कि साउंड है अपन ए चे बगित ए चे साउंड है चार ई चे साउंड तीन ई चे साउंड तीन आता अपन पूछ लेटर पाया ए आईओयू बरबर पांच वॉवेल्स है पांच वॉवेल पैकी ए चे उच्चार कि चार ई चे उच्चार कि तीन एक दोन तीन आता आई चे उच्चार बो अपन आई चे उच्चार कि आ, लेटर आय हे तीसर वॉवेल है ओके हा स्वरा उपयोग बयाच ठिकाणी सुधा उच्चार तीन है कि उच्चार है तीन तस अपन जनरली आय वॉवेल कॉन्सनट सॉरी कॉन्सनट वॉवेल कॉन्सनट अर के उच्चार ई आ हो पी आई एन टी टी आई एन टी पजु दोन को उच्चार आता बो पेला ई बिग हिट ओके ई चे एक्जाम्पल्स नंतर ई नंतर दुसरा जो उच्चार हो तो आई ओके आई हा को शब्द मध्य हो तो बी आई सीई आईस 
कस साउंड होते याचा आईस नंतर दुसरा साऊंड कोणता होता बघ दुसरा बघा एफ आय आणि फाईन एफ आय आणि फाईन हे आय टी आय काईट काईट आणि तिसरा शब्द चौथा शब्द बघा काइंड काइंड आईस फाईन काईट काइंड या चारही शब्द आणि अजूनही या प्रकारचे खूप सारे शब्द आहेत की बघा इथे बघा फर्स्ट लेटर आणि इथे एका शब्दामध्ये कॉन्सनंटच्या आधी एक वॉवेल आणि कॉन्सनंटच्या नंतर एक वॉवेल जर येत असेल बघा हा नियम लक्षात ठेवा लिहून ती पद्धती चालेल मी काय सांगते बघा चार अक्षरी शब्द किंवा तीन अक्षरी शब्दांमध्ये तीन चार पाच सहा सगळ्या शब्दांना दोन अक्षरी सोडून तीन पासून हा नियम लागू पडतो कोणत्याही कॉन्सनंटच्या पूर्वी एक वॉवेल आणि कॉन्सनंटच्या नंतर एक वॉवेल किंवा त्या अक्षरामध्ये चार अक्षरी शब्द असेल त्याच्यामध्ये दोन वॉवेल असेल तर त्या पहिल्या वॉवेलचा उच्चार होतो आणि दुसऱ्या वॉवेलचा उच्चार सायलेंट होतो काय सांगितलं मी पहिल्या वॉवेलचा उच्चार होतो आणि दुसऱ्या वॉवेलचा उच्चार सायलेंट होतो बघा आय आपण बोलताना इंग्रजीमध्ये मी आपल्या प्रत्येकाला उच्चार वेगवेगळे बीचा साऊंड काय ब सीचा साऊंड काय क या या वॉवेलचा आपण मी फक्त आता स्वरांचा बघतो आपण ए चा साऊंड काय ए ए फॉर ऍपल आपण असं बोलायचं बघा ए ई फॉर ए ए बरोबर आय फॉर इंक ई ई हा साऊंड होतो आता इथे बघा पण फा आता इथे आईस इथे पण आपण आता बोलताना या लेटरला काय बोलतो आय बरोबर ना मग इथे सुद्धा लिहिताना नाही वाचताना सुद्धा काय करायचं जो साऊंड आहे आयचा साऊंड काय आहे ई बरोबर प्रोनाउन्सिएशन ई ए आय शब्द अक्षर जरी दिसत असलं तर त्याचा उच्चार काय आहे ई ए पण जर आय लेटर नुसतं आपण लिहिलं तर याला काय म्हणतो आपण आय तसंच नियम याला आहे की आय सी ई इथं काय आलाय इथं काय आलाय कॉन्सनंट आलाय आणि कॉन्सनंटच्या आधी आलेला एस ई दिसतय का नाही कॉन्सनंटच्या आधी पण वॉवेल आलाय आणि कॉन्सनंटच्या नंतर पण वॉवेल आलाय त्याच्यामुळे पहिल्या वॉवेलचा जो पहिला उच्चार आहे आय तोच होणार आहे बघा आय स ई सायलेंट होतो इथे बघा एफ आय एन ई फाईन आयचा उच्चार होतो ई सायलेंट होतो काइंड आय चा उच्चार होतो आणि ई सायलेंट होतो काइंड आय सायलेंट होतो आणि काइंड काइंड इथं बघा दिसतय सगळ्यांना किंड वाचणार का नाही काय अशा प्रकारे याचे उच्चार होतात आणि नंतर आहे आता अ साऊंड जर ए चा पण आहे आणि आय चा पण आहे तो पण बघा कसा होतो मी तुम्हाला पहिलं सांगितलं आर हे लेटर जे आहे ना ते फार बॉसी लेटर आहे तर या लेटर आल्यानंतर याच्या आधी ज्या ज्या वेळेला वॉगर्स येतात त्या त्या वेळेला यांचे उच्चार जवळ जवळ अर असा होतो कसा होतो अर होतो तर बघा याच्यामध्ये जी आय आर एल गर्ल ओके बी आय आर डी अर होतो बर नंतर अजून एस आय अर आर सर अँड लास्ट वन C H I R E. चर है ना गर्ल बर्ड सर च च सी एच आय आर पी चिरप नाही चिप नाही चिरप नाही चर चिरप ओके अ साऊंड होतो गर्ल बर्ड सर च या प्रकारे आय चा तीन उच्चार होतात ई आय अ ई पहिला वॉवेल कॉन्सनंट कॉन्सनंट वॉवेल कॉन्सनंट म्हणजे पीन टीन हे पा कॉन्सनंट वॉवेल कॉन्सनंट ज्या वेळेला असं असेल त्यावेळेला 
याचा उच्चार ई असा होतो आणि ज्या वेळेला चार अक्षरी किंवा तीन अक्षरी शब्द आहेत आणि दोन्ही बाजूला वॉवल्स आहेत आणि मध्ये कॉन्सनंट आहे त्यावेळेला या दुसऱ्या कॉन्सनंट दुसऱ्या वॉवलचा उच्चार सायलेंट होतो आणि उच्चार कसा होतो आईस फाईन काईट ओके काही अपवाद पण असतात जसे आपल्या मराठी मध्ये कार वेला त्यांना अपवाद आहेत त्याप्रकारे इंग्रजी वाचनामध्ये सुद्धा कधी कधी अपवाद काही काही शब्द असतात अ गर्ल बर्ड सर आणि च एक्झाम्पल्स लिहून घ्या मी जर जसं लिहिते तस तसं लिहून घ्या नंतर आहे ओ ओचा साऊंड काय काय होतो बघा पुन्हा ए चा जसा चार वेळा चार साऊंड होतात ना एचे ए चे चार साऊंड ई चे तीन साऊंड आय चे तीन साऊंड तसे ओ चे सुद्धा चार साऊंड आहेत ओ चे चार साऊंड कोणते आहेत पहिला आपला ओ जस की मला उदाहरण सांगता लेखात तुम्हाला बोलताच येत नाही नाही का गोल्ड गोल्ड अजून एनो नो जिओ गो दिस टाईम याचा उच्चार ओ गोल्ड गोल्ड एनो नो जिओ गो या प्रकारे ओ साऊंड होतो नंतर ओ चा अजून एक उच्चार होता आउ काय होतो आउ हे कोणते कोणते एक्झाम्पल्स आहेत बरं आऊचे आऊ फर्स्ट एक्झाम्पल आऊ आता इथं ओ डब्ल्यू एल डब्ल्यू चा उच्चार व होतो याचा उच्चार लो बोलताना आपण कसं बोलतो आऊ काय म्हणतो पुढे सीओ डब्ल्यू काउ काय बोलतो सीओ डब्ल्यू काउ नंतर अजून एक उदाहरण उदाहरण आहे एनओ डब्ल्यू नाव ओ चे उच्चार काय आहे ओ डब्ल्यू एल ओ ओ डब्ल्यू चा साऊंड आहे व एल चा साऊंड आहे ल आ उ आ व ओ व ल होईल का नाही आउ इथं सी चा साऊंड क ओ चा साऊंड ओ इथे डब्ल्यू साऊंड व पण त्याचा उच्चार होत नाही काय होतो काव काव नाव एनओ डब्ल्यू नाव हे शब्द उच्चार लक्षातच ठेवायचे ओ चे कसे कसे उच्चार होत आहेत कोणत्या वॉवेल नंतर कोणतं लेटर आल्यानंतर कोणत्या कॉन्सनंट कोणते वॉवेल कोणते एकमेकांच्या पुढे कोणते इतका सगळा बारकाईने अभ्यास केला तरच आपल्याला उच्चार कळते ओ आउ आणि तिसरा उच्चार आहे ऑ मग ऑ नि होणारे शब्द कोणते आहेत बघा ऑक्स डॉग फॉक्स अजून क्लॉक ऑक्स डॉग फॉक्स क्लॉक असे चार असे खूप सारे उदाहरण आहेत पण मी तुम्हाला हे चार उदाहरण सांगितले आहेत ऑ पासून होणार आहे ऑक्स डॉग फॉक्स क्लॉक हे शब्द आपल्याला पहिल्यापासून पहिली दुसरी तिसरी लाभण अभ्यास केलेले आहे हा उच्चार आपला जुनाच आहे कोणता ओ फॉर ऑ आणि शेवटचा उच्चार आहे ओ आता अ चा उच्चार असणारे ओ चे शब्द कोणते आहेत बघा अनियन इथे फर्स्ट आपण कधी कधी बघा मंगी मंडे मॉंडे कुणी वाचत नाही मॉंडे नाही वाचत माउंडे नाही वाचत मोंडे नाही वाचत मंडे मग इथे ओ एन मन डे मंग की अनियन म्हणजे ओ चे साऊंड बघा हे सगळे ओ आऊ ऑ 
ओ चे सुधा चार साउंड है जैसे ए चे साउंड चार है तो से ओ चे साउंड सुधा चार है ते बेग बेगा ठिकानी कसे कसे वहाँ पर लगे ले तो ऐसा पूर्ण आभास कराए जा है कारण परीक्षण आपने ना प्रश्न का है तो शब्द वाचा वाला आता है गटातील बेगा शब्द कौन था मतलब अगर आपने ना प्रश्न वाचा वाला तो � and last one, you. You just sound said, a, u, and it is not sound a, you. But a, a, ha sound a, but pahili, dusri, tisri. C.U.T. card, B.U.T. bird, हाँ पायले ला आहे, लतला पहिला सबागा B.U.T. bird, अजुन C.U.T. card, एक हादा अजुन तुमाला लगे सुचला पणा सेल मा जादीच, B.U.S. bus, F.U.N. fun, है ना, या प्रकारे, all sound होतो, but, cut, bus, fun, नंतर, who, तो वो साउंड का है तो वो कैसा है तो बगा पुट बरेस मुलायम ना प्रश्न पढ़ दो but beauty but वो beauty but का नहीं ताज़े मागे ही एक रीज़न है ते ही सांगना रहने तो मन beauty put अजून कौन तो p o w l full p o w l bull f u w l full इतने सब ग्रांड साउंड चल गए थे लापू p u t Put, put, put. P U double L full, full, U. B U double L full. F U double L full. It is a big of charcoal. Who? High U A hearts. But they use a charcoal. They are all. It is a little. And at the U put a good of the top of that. A plus school uniform. That is spelling. So they want to say, I don't know if they are. U N I F O R M uniform. U N I F O R C T. रोबर इतने अनुवर्सिटी में आजु क्या वास्ते यूनिवर्सिटी आजु अब यूनिट टेस्ट यूनिट है ना यूनिट आजु क्यूअर इतने सुधा क्यूअर क्यूअर, ओके, अच्छा प्रकारे, but, use a sound, तीन प्रकारे के लगा तो, a, u, u, a, b u t, but, c u t, cut, b u s, bus, f u n, fun, तीन आक्षरी शब्दन मधे जावे ना u है तो, तेरे वाला तो साउंड शक्य तो, a ऐसा हो तो, कहीं आप वादे उदाहरण तो p u t, put, ओके, नंतर u साउंड कौन-कौन कौन-कौन है तो P U T put, P U double L pull, B U double L bull, F U double L full. Last sound U U U से उच्चार करना सुना पहले letter U N I F O R M मुझे अक्षर शब्दाचा शुरुआती ला जर U आला पर U for umbrella पर होता पर का जैसा मध्य जैसा उच्चार U हो ना ही कई खराबी शब्द है U N Uniform, university, university, बगा U N जावे ना हाँ जोड़ी लाए थे ना जावे ना जैसा उच्चा का होता U uniform, university, unit, C चपुरे सुधा U वाला और Q R नंदा अजू ने क्यों बगा unicorn इतने सुधा ये जैसा उच्चा use होता ये U नंदर N आला नंदर तजा साउंड का होता है U यही छोटे-छोटे बार का है तुम्हें लक्षण थे वैसे अन्य तेजा तो वाचन अच्छा सराव अधिकाधिक वाट भाई सा हाँ जैसे स्वरांचे उच्चा सगाई नहीं लूँ गए थे हैं सगाई नहीं लूँ गए थे एक उन सभी साक्षर हैं, 
त्यातले पाच अक्षर वॉवेल्स आहेत तर पाच अक्षर आणि एकवीस अक्षर कॉन्सनंट्स आहेत तर ह्या पाच वॉवेल्सचे उच्चार प्रत्येक वॉवेलचे उच्चार ए चे व उच्चार चार आहेत कोणते कोणते आहेत अ आ आणि ए ओके नंतर ई हा साऊंड आहे ई चे तीन उच्चार आहेत ई रस्व ई दीर्घ ई आणि ए नंतर ओ चे पुन्हा चार साऊंड आहेत सॉरी आय चे तीन साऊंड आहेत पुन्हा ई आई आणि आ अ आणि ओ चे चार साऊंड आहेत ओ आऊ अ आणि अ आणि शेवटचा यु चे तीन साऊंड आहेत अ उ यु अशा प्रकारे या स्वरांचे साऊंड्स आहेत सगळ्यांना समजले आज स्वरांचे साऊंड्स याच्यावर आधारित तुम्हाला वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात लिहून घेतले सगळ्यांनी सगळ्यांनी लिहून घेतले आता जसे स्वरांचे साऊंड्स आहेत तसे वॉवेल्सचे सुद्धा साऊंड्स आहेत आता वॉवेल्सचे साऊंड्स कोणते कोणते आहेत ते आपल्याला पाहायचे पण त्याच्यापूर्वी तुम्हाला मी एक अजून एक गोष्ट सांगू शकते इच्छित उजेड लाईटचा उजेडच पडतोय का हा नाही ओके मॅडम काही नाही आता थोडं पाठीमागचा लाईट पाहिजे फळ्याच्या इकडच्या बाजूला पाहिजे कॅमेऱ्याच्या तिकडचं ते लाईट चालू ठेवू का मग माझीच हो 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 मोबाईलची आता अंधार येतोय अंधार येतोय मॅडम लाईट राहू द्या तर जसे स्वरांचे उच्चार आहेत मी आता सांगलं त्याप्रमाणे कि आपला जो टॉपिक आहे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आणि त्याच्यामध्ये अक्षरांच्या आणि त्यांच्या आवाजांची सांगड याच्यावर आधारित आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात येतात मग ते प्रश्न कोण कोणते आहेत तर क्रमाने येणारं अक्षर किंवा गटाशी जुळणारं शब्द आहे पण हे एवढंच पुरेसं नाहीये पाच स्वरांचे हे आज फक्त आपण उच्चार पाहिले ते पाच स्वरांचे उच्चारच किती झालेत ते बघा पहिले चार नंतर ए चे चार ई चे तीन नंतर आय चे पुन्हा तीन ओ चे परत चार यू चे पुन्हा तीन असे वेगवेगळे उच्चार आपण ऐकले आता आपण कॉन्सनंट चे पण उच्चार बघणार आहोत तर कॉन्सनंट कोणते कोणते जाता उरलेले ते मी तुम्हाला सांगते या कॉन्सनंट मध्ये सुद्धा असे अक्षर आहेत बरीचशी कि त्याच्या शेवटचा उच्चार आहे ना शेवट ए नी होतो बघा अल्फाबेटचे उच्चार हे उच्चार फार महत्वाचे आता या टॉपिक मध्ये तर बिगिनिंग विथ साऊंड ए मग ए नी साथ सुरू होणारे अल्फाबेट कोणते किंवा ए नी शेवट होणारे साऊंड कोणते तर ए ए अक्षराने सुरुवात होणारे ए अक्षराने सुरुवात होणारे कोण कोणते येत रे ए एफ एच एल बघा ना एफ ए नी सुरुवात होते एच ए नी सुरुवात होते एल ए नी सुरुवात होते एम एम ए नी सुरुवात होते एल ए नी सुरुवात होते एस ए नी सुरुवात होते एक्स ए नी सुरुवात होते ए ने सुरू होणारी अक्षर ही वेगळी ए नी शेवट होणारी अक्षर पण वेगळी ना ए ने शेवट होणारी अक्षर ए नी शेवट होणारी अक्षर कोण कोणती आहेत रे जे की जे के ए नी शेवट होत अशा प्रकारे ई ने सुरुवात होणारी अक्षर आहे ई ने शेवट होणारी सुद्धा अक्षर पण त्यातल्या त्यात मला असं वाटतं की मी ए नी सुरुवात होणारी अक्षर आणि जे नी सुरुवात ए नी सुरुवात होणारी अक्षर खूप आहे 
ईने सुबह होना रिएक्शन होती है शेवर होना रिएक्शन होती है ना ईने कुटला रिएक्शन शुरू होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अतएच जब मैं तुम्हीं तुमसे पुन्ना पुन्ना बढ़ाएँ सा अरे तुम्हीं तुमसे सोधा ही जे कि आज जब मैं काई वेग रहेगा या अक्षर हम तो उच्चार ए सा होता होगा ओ सा होता होगा ई सा होता होगा तो माना ये तो शेवटी ई सा होने वाले का इस अक्षर सा पड़ी कि कौन थी बना ई शेवटी उच्चार होना या जब परीक्षा दे रहेगा कौन था साउंड तो सा पड़ा से कि यहाँ तीन अक्षर से उच्चार या है नहीं होता तो तस्सा सुधा मला कमेंट करा कि वह मला सांगा या मैसेज करा कैसे मैं तुम्हारे तस्से वाटे क्या उधर लेक्चर शुरू होता है ना सांगा तस्सा मला सांगा तो पर मला यहाँ ए टू जेड लेटर्स में दे या तीन वो चीज प्राउंड है ना आदर लानी काइन चुटचर एकदम वेगर तेज होता मला पर कोड इंसेल जो मतलब साधर में एक सार्थ्य पना नहीं है ए अक्षर आने जसे वॉवल्स है 
वेगवेगळ्या आवाज आहेत तसे कॉन्सनंट चे सुद्धा आवाज आहेत त्याच्यापूर्वी आता पाच मिनिटांमध्ये आता आपले कॉन्सनंट सुरू केले तर आपले संपणार नाही तर कॉन्सनंट हा टॉपिक जो आहे तो आपण उद्या घेऊ कारण ट्वेंटी वन कॉन्सनंट चे वेगवेगळे आवाज ते वेगवेगळे काय हे सुद्धा उद्या आपण पाहणार आहोत जसं काही आहेत लेटर्स बघा आता बी फॉर बॉय बॅट बॉल सी फॉर कॅट हे जनरल आपण नेहमी जे लहानपणापासून पहिलीपासून जे म्हणतोय कॅट कॅरम कॅमल पण सी चा उच्चार स पण होतो पण तो का होतो याच सुद्धा आपल्याला उद्या शोधायचंय नंतर डी फॉर ड ई ए ई चा साऊंड आता पाहिला पण स्वराचा तो वॉवेल मध्ये कॉन्सनंट मध्ये नाहीये डी नाही कॉन्सनंट ई नाही कॉन्सनंट नंतर ई नंतर कोणते लेटर येतं एफ फ फिश है ना फ साऊंड होतो जी ग ग जी चा साऊंड ग पण होतो आणि जी चा साऊंड ज पण होतो एकाच लेटरचे दोन साऊंड होतात ते सुद्धा उद्या आपल्याला पाहायचं आहे नंतर जी नंतर कोणतं लेटर येतं एच एच फ हत्ती ह मराठीतून ह इंग्रजीमध्ये एच फ हॉर्स है ना हॉर्स नंतर अजून एखादं एक्झाम्पल सांगा मला हट हॅट है ना ओके नंतर एच नंतर आय येतो तो वॉवेल आहे है ना नंतर जे जे फॉ जोकर जे चा साऊंड एकच आहे ज के के फॉ क एल ल एल फॉ ल एम एम फॉ म एन न न फॉ एकच सगळ्याचे एक एक नंतर ओ हा वॉवेल आहे पी पी फॉ प क्यू क्यू चे सुद्धा दोन साऊंड आहेत क्व आणि क ते सुद्धा का आणि कसे आणि केव्हा येतात ते सुद्धा उद्या सांगणार आहे आर आर फॉर र एस एस फॉर स एस चा सुद्धा दोन साऊंड होतात स पण होतो आणि ज पण होतो तर हे सुद्धा उद्या हे सगळं ग्राफी कॉन्सनंट चे उद्या का हे वेगवेगळे आवाज होतात कसे कसे होतात वॉवेल कसे होतात जसं आज आपण स्वरांचे पाहिले की एका स्वराचे चार आवाज होतात त्याप्रमाणे उद्या ज्या ज्या कॉन्सनंट चे दोन दोन आवाज होत आहेत ते सुद्धा उद्या मी क्लिअर करणार आहे आणि ते का येतात आणि केव्हा येतात ते उद्याच्या लेसन मध्ये मी सांगणार आहे सो आजच्या साठी इथेच थांबते स्वरांचे आवाज सगळ्यांनी पुन्हा एकदा रिवाईज करतात आणि पुन्हा एकदा तुम्ही सगळ्यांनी नीट ऐका स्वरांचे आवाज तर आपण आज आपण पाच स्वर पाहिले तर पाच स्वरांमध्ये ए हा पहिला स्वर वॉवेल पहिला वॉवेल ए आय ओ यू तर या पहिल्या वॉवेलचे किती साऊंड आहेत रे चार साऊंड आहेत या पहिल्या वॉवेलचे चार साऊंड आहेत पहिला साऊंड आहे ऍ दुसरा साऊंड आहे आ तिसरा साऊंड आहे ऑ आणि चौथा साऊंड आहे ए ऍ बी ए टी बॅट सी ए टी कॅट एफ एन फॅन एम ए टी मॅच आणि दुसरा साऊंड आहे आ ज्या वेळेला आर च्या पुढे ए येतो ना त्यावेळेला त्याचा साऊंड आ असा होतो जार फार परत ग्लास पार्ट ओके क्लास तिसरा साऊंड आहे अ बॉल कॉल वॉल हॉल टॉल अशा प्रकारचे जे शब्द आहेत त्याच्यामध्ये जेव्हा ए येतो त्यावेळेला त्याचा साऊंड अ असा होतो आणि चौथा साऊंड आहे ए ज्या वेळेला चार तीन किंवा चार अक्षरांमध्ये एक पेक्षा जास्त वॉवेल येतो त्यावेळेला पहिला वॉवेल जो आहे ना ए तर त्याचा साऊंड ए असं निघतो ए आणि तो नेम गेम केक मेक टेक अशा शब्दांमध्ये त्याचा उच्चार ए असा होतो दुसरा वॉवेल आहे आपला ई तर ई चा साऊंड काय होतो ए ई रसवई आणि दीर्घई कोणता होतो रसवई दीर्घई आणि ए ए हा आपला जनरल ए दोन एक कॉन्सनंट वॉवेल कॉन्सनंट ज्या वेळेला असे येतात ना तीन अक्षरी शब्द त्यावेळेला त्या ई चा उच्चार ए असाच होतो उदाहरणार्थ बेड एग पेन टेन रसव ई केव्हा होतो 
ज्या वेळेला चार अक्षरी शब्दामध्ये किंवा दोन वॉवेल्स येतात एका शब्दामध्ये एच ई आर ई हिअर ई ए आर दोन वॉवेल आलेत बघा ई आणि ए जोडून आले त्यावेळेला त्याचा साऊंड काय होतो इयर म्हणजे रस्वई होतो इलेक्ट ई एल ई सी टी दोन वॉवेल आले बघा ई एल ई मग त्यावेळेला त्याचा उच्चार बदलतो आणि तो ई असा होतो इलेक्ट दीर्घ ई कसा होतो दोन अक्षरी शब्दांमध्ये शक्यतो दीर्घ ई होतो एच ई ही एस एच ई शी डब्ल्यू ई वी एम ई मी अशा प्रकारे नंतर तिसरा वॉवेल आहे आय या आय चे सुद्धा किती साऊंड आहेत तीन साऊंड आहेत किती साऊंड याचे चार आहेत याचे तीन आहेत याचे सुद्धा तीन आहेत तर ते तीन साऊंड कोणते ई आई आणि अ मग तर ई कोणते जातो पीन टिहिल सिक्स शीप आहे ना या प्रकारे पहिला उच्चार होतो नंतर आईस फाईन काइंड काइंड अशा प्रकारे या चार अक्षरी शब्दांमध्ये याचा आणि दोन वॉवेल आल्यानंतर उच्चार आई असा होतो आणि आर गर्ल बर्ड सर च अशा या शब्दांमध्ये अ पण होतो पण असा पूर्ण अ नाही होत अ गर्ल म्हणजे थोडासा आत ओढला जातो जर सायलेंट थोडासा स्ट्रेस द्यावा लागत नाही असा आयचा उच्चार होतो अ चा उच्चार होतो नंतरचा वॉवेल आहे ओ हा ओ जो वॉवेल आहे याचे सुद्धा ए सारखेच चार साऊंड होतात ओ ओ साऊंड झाल्यानंतर कोल्ड नो हो होल है ना अशा प्रकारे याची उदाहरण आहे नंतर औ औल काउ नाव अशा प्रकारे औ असा ओ चा साऊंड होतो नंतर ऑ ऑक्स बॉक्स फॉक्स क्लॉक ऑ आणि चौथा साऊंड होतो ओ चा अ ओनियन नाही म्हणत आपण त्याला अनियन म्हणतो काय म्हणतो अनियन सी याच्यामध्ये किती वॉवेल झाले तर तीन वॉवेल झाले एक दोन तीन आणि ज्या ज्या वेळेला एका शब्दामध्ये एक दोन दोन पेक्षा जास्त वॉवेल्स येतात त्यावेळेला त्याचा मूळ आवाज हा बदलतो आणि त्याचा वेगळा आवाज येतो अनियन ओके मंकी एम ओ एन के यू वाय मंकी लक्षातच ठेवायचे काही काही अपवाद देतात ते तर लक्षातच ठेवायचे मंकी झालं मंडे झालं तिथे सुद्धा ओ चा साऊंड अ ओ काही होत नाही अच होतो मंकी मंडे अँड लास्ट वन यू हा या वॉवेलचे सुद्धा तीन साऊंड होतात पहिला आहे अ बट कट मग फन डग डक अशा प्रकारे उदाहरण आहे नंतर ऊ ऊ कशामध्ये होतो ज्या वेळेला पी यु टी पुट हे एक वीस कॉन्सोनंट वॉवेल कॉन्सनंट हे जे असत त्याच्यामध्ये यू चा उच्चार हा अ होतो या शब्दांना फार महत्व आहे बघा वेगळ्या या शब्दांमध्ये वेगळे आवाज सी कॉन्सनंट वॉवेल कॉन्सनंट ज्या वेळेला असे शब्द असतात त्यावेळेला तो उच्चार वेगळा असतो आणि ज्या वेळेला चार अक्षरी पाच अक्षरी शब्दांमध्ये एक किंवा दोन पेक्षा जास्त वॉवेल येतात त्यावेळेला त्या कॉन्सनंटचा उच्चार किंवा त्या वॉवेलचा उच्चार सुद्धा वेगळा येतो दुसरा यू पासून पुट पुल पुश पुल फुल बुल अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स आहेत नंतर यू तिसरा साऊंड कोणता येतो यू चा यूज म्हणजे ज्या लेटरचा साऊंड आहे ना आपण ए बी सी डी एफ जी म्हणताना तो साऊंड केव्हा होतो ज्या वेळेला युच्या पुढे एन येतो ज्यूच्या पुढे एन येतो त्यावेळेला युनिव्हर्सिटी युनिफॉर्म युनिकॉन युनिट त्यावेळेला त्याचा साऊंड यु होतो आणि अजून एक आपण उदाहरण पाहिलं सी यू आर ई क्युअर त्याच्यामध्ये सुद्धा क्युअरचा सुद्धा साऊंड काय झालाय क्युअर एस यू एस यू आर यु आर ई शुअर त्याच्यात सुद्धा यू झालाय साऊंड ओके म्हणजे अशी पण उदाहरणं आहेत की त्याच्यामध्ये त्याचा य चा यू चा साऊंड हा यू असा होतो ओके या प्रकारच्या अनेक उदाहरणांचा अभ्यास करा अजून आता आजचा अभ्यास सांगते तुम्हाला मी सगळ्यांना आज प्रश्न नाही विचारत आजचा अभ्यास सांगते तुम्हाला जे जे येत आहेत ना ए ई आर ओ यू यापासूनचे 
अजून दहा दहा शब्द तरी प्रत्येकाने बही वरल्या मी जे साऊंड दिलेत ना किंवा पुस्तकात सुद्धा आहे बघा आपले काय काय उच्चार होत आहेत ते पुस्तकातल्या उच्चाराप्रमाणे अजून तुमच्या मनाने दहा दहा उदाहरणं सापडा आणि ती वहीत लिहून काढा ती नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर ठरते धन्यवाद मॅडम अतिशय अभ्यास पूर्ण पद्धतीने मॅडमने हा पाठ घेतला खर तर पाठ संपू वाटत नाही इतका अभ्यास पूर्ण मॅडमने विद्यार्थ्याबरोबर शिक्षकांना मार्गदर्शन होईल अशा पद्धतीने अभ्यास पूर्ण मॅडमने तास घेतलेला आहे सर्व विद्यार्थ्यांना हा निश्चितपणे याचा लाभ होईल आणि विद्यार्थ्यांनी मॅडमने सांगितलेला अभ्यासही उद्या करायचा आणि बरोबर सहा वाजता उद्या जॉईन व्हायचा आहे ओके थांबू धन्यवाद बाय उद्या भेटूया सका संध्याकाळी सहा वाजता